เอนไซน์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดค่ะเราเป็นภูมิแพ้เป็นหอบเหตุเป็นมากแล้วก็จำบ่อยอยากทราบว่าเอนไซน์ช่วยเราได้ไหมคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซน์เอนไซน์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยครับซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากปัจจัย2ปัจจัยนั่นก็คือปัจจัยด้านพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมครับกรณีด้านพันธุกรรมหากคุณพ่อหรือคุณแม่นั้นเป็นโรคภูมิแพ้ลูกก็อาจจะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้สูงถึง 50-80% เลยทีเดียวส่วนกรณีภูมิแพ้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้จากการหายใจการสัมผัสและการรับประทานอาหารทําให้ร่างกายตอบสนองผิดปกติครับโรคภูมิแพ้เกิดจากเอนไซน์ในร่างกายมีระดับต่ําเกินไปเพราะโดยปกติแล้วกระบวนการย่อยอาหารจะแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลงเพื่อดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายแต่เมื่อเอนไซน์มีปริมาณน้อยลงกระบวนการย่อยอาหารจึงไม่สมบูรณ์สารอาหารก็จะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าปกติทําให้สารพิษตกค้างอยู่ภายในร่างกายโดยสารอาหารเหล่านี้ร่างกายจะไม่สามารถกำจัดไปได้ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ตัวเองขึ้นนั่นเองครับส่วนสารอาหารที่ตกค้างเมื่อไม่มีเอนไซม์กำจัดก็จะถูกส่งออกทางผิวหนังเยื่อหุ้มจมูกเยื่อหุ้มเซลล์ที่คอทำให้เกิดอาการผื่นคันคัดจมูกและระคายเคืองคอนั่นเองครับแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์นั้นจะช่วยให้อาหารย่อยสมบูรณ์ขึ้นครับเมื่อการย่อยอาหารสมบูรณ์ก็จะไม่เกิดสารอาหารโมเลกุลใหญ่ที่ร่างกายคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมจึงสามารถย่อยอาหารได้ทั้งหมดที่สําคัญเอนไซม์บางชนิดที่เรียกว่าเอนไซม์ขับไล่จะทําหน้าที่จับสิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษและเปลี่ยนโมเลกุลให้อยู่ในรูปที่กําจัดทิ้งได้จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ครับเราควรหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และมลพิษต่างๆรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้าสแมกนีเซียมวิตามินซีและสารฟาวนอยเควอเซทินซึ่งเป็นสารต้านอาการแพ้และลดการอักเสบมีฤทธิ์ควบคุมการปล่อยสารก่อภูมิแพ้ได้และที่สำคัญออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว